நாளை வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார் உங்க கூட ஒர்க் பண்றது நிறைய கத்துக்கிட்டேன் ஆக்சுவலா இப்ப டைரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்ல என்ன அதே சைட்ல உட்காந்து பாக்குறேன் திடீர் திடீர்னு குதிச்சுட்டேன் டைரக்ஷன்ல சார் எப்படி பண்றீங்கன்னு பார்க்கும் போது முக்கியமா உங்ககிட்ட இருந்து நான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் பொறுமை ஆக்சுவலா எந்த விஷயத்துலயும் நான் டென்ஷன் ஆகாம ஆஸ் ஆக்சுவலா ப்ரொடியூசர் இந்த படத்துக்கு இங்க டக்குன்னு சீக்கிரம் பண்ணும் அப்படின்ற எந்த விதமான நோக்கமும் இல்லை அது நல்லா நிதானமாக பொறுமையாக நல்லா கேமரா ஆங்கிள் வச்சு நல்லா குவாலிட்டியாக எடுத்துகிட்டு இருக்கிறீங்க இந்த படத்தை சந்தோஷம் ஸோ உங்களுக்கு பக்கபலமாக இருக்கக்கூடிய கேமராமேன் விஜய் சார் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் நல்லா பண்ணுறீங்க ரொம்ப கேமரா ஆங்கிள் அண்ட் ஃப்ரேம்ஸ்லாம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது நல்லா இருக்குது இந்த படத்துக்கு மூலமாக வந்து தமிழில் நமக்கு அறிமுகம் ஆகிற ஃபரியா ரொம்ப அழகான முகம் கண்டிப்பாக வந்து அனுஷ்கா மாதிரி இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஃபியூச்சர் ஃபரியாக இருக்குது ரொம்ப எக்ஸலண்ட் டான்ஸர் நல்ல ஹியூமன் பீயிங் நல்ல சிம்பிளாக பழகக்கூடிய ஒரு நல்ல பொண்ணு நல்ல நடிகை ஒரு வெரி பிரைட் ஃபியூச் ஃபியூச்சர் ஃபரியா அப்புறம் வந்து இந்த படத்தில் வந்து நான் இது வரைக்கும் நடித்த படங்களில் இல்லாத மாதிரி நிறைய நட்சத்திர பட்டாளங்கள் நிஷா ஜிபி முத்து கிங்ஸ்லி அப்படின்னு தம்பி ராமையா சார்னு சொல்லிட்டு அவங்களாம் பார்க்கும்போது ரொம்பவே மறைச்சு போய் தான் பார்த்துருந்தேன் ஆக்சுவலாக என்ன திறமை இப்போ பேசும்போது கூட பட்டாசு வெடித்த மாதிரி நிஷா நீங்கள் அது உண்மையிலேயே என்னோட நானும் எப்படியும் சாப் சாதாரணமாக தான் பேச போகிறேன் எல்லாருமே சா சாஃப்டாக பேசிகிட்டு இருக்கோம் எப்படியும் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கொளுத்தி போட்ட மாதிரி பேசிட்டு போனீங்க ஸ்பாண்டினியஸாக பயங்கரமான எனர்ஜி உங்களுக்கு இதே மாதிரி பேசுறது மட்டும் இல்லை பர்ஃபார்மன்ஸ்லேயே நான் பார்த்தேன் நீங்கள் என்னென்ன பண்ணுறீங்க எவ்வளோ டெவலப் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒரு டேரக்டர் நினச்சி வச்சுருக்க விஷயம் வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் மூலமாக எவ்வளோ டெவலப் ஆகுது அப்படின்றதுக்கு வந்து நீங்கள் தம்பி நான் சார் பண்ண விஷயங்கள்லாம் உண்மையிலேயே நல்ல பெரிய பெரிய விஷயம் அப்படி நிறைய நட்சத்திர பட்டாளத்தை கூட நடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கொடுத்த டேரக்டருக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த படத்தில் ப்ரொடியூசர் உங்கள் தம்பிக்கு நன்றி விவேகா சார் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பாட்டு எழுதுகிறோம் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறோம் நிறைய தொடர்ந்து இது மாதிரி பண்ணணும் நிறையா மிஸ் பண்ணுறீங்களா நிறையா அப்புறம் ஆர்ட் டேரக்டர் சார் உங்களை பற்றி சொன்னாங்க உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த படத்தில் நீ நீங்கள் பேர் மனம் போச்சு கனி கனி ஸோ ரொம்ப உங்கள் எல்லா ரைட்டர் சார் உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இந்த படத்தில் தேங்க் யூ ஸோ மச் and uh, hopefully by the next uh, press meet i'll be able to speak to you in tamil um first of all ellarkum vanakkam um thank you all for coming here today press media and um i started off as uh, a dancer theater artist um and when uh, i joined films i i didn't think i was going to do this as a career but slowly um very naturally my instincts took me to projects that um uh, i matched energy with and that's how uh, i met susi sir and um uh, the narration that he gave me full tamil narration full tamil narration he got one friend with him and he said if you don't understand anything ask him but he explained everything in tamil and uh, i'm sitting in front of him and there's a point where he started giving background music while giving narration and i think that's when i knew that okay this person is a full package and i think uh, the best part that i love about his work and his um, craft is his patience uh, his uh, attention to detail and that is something that is artistically very high for me uh, it's it's something very beautiful so super grateful thank you so much romba nandri uh for taking me in this project uh, when i selected the project i didn't know it was going to be so um, <coughs> huge and i didn't even know it was a multilingual project <laughs> and um i just went with my blind trust on sir's uh, narration and vision and then i met vijay and anil sir and uh, i realized what a humble crew and cast it's going to be um because i feel a director and the cast represents what the film is going to talk about and what is going to be like so thank you so much for being such a um, brilliant co-actor we haven't even shot for maybe 15 20 days but i already know that this is going to be a journey that i will not forget um and thank you to everyone present over here uh, you guys are beautiful humans um i am super grateful to be working with you all and uh, very excited for the shoot that's about to happen thank you so much
இது வந்து நலுச்சாமி பிக்சர்ஸ் எங்களுடைய நிறுவனத்துடைய ஐந்தாவது திரைப்படம் அதனால் கதர் சிவில் வில்லம்பு மாவீரன் கிட்டு கெனடி கிளப் இது அஞ்சாவது திரைப்படம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது என்னுடைய தம்பி தாய் சரவணன் இந்த படத்தை வந்து தயாரிக்கிறாரு இந்த படம் வந்து இது வந்து ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஒரு ஃபோர் இயர்ஸாகவே இந்த ஸ்கிரிப்டை நான் வந்து எழுதிகிட்டே இருக்கேன் அதுக்கான ப்ராசஸ் பெரிய ப்ராசஸ் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ண வேண்டியதாகிடுச்சு இப்போ ஒரு எண்பது காலகட்டங்களில் நடக்கிற கதைங்கிறதுனால நிச்சயமாக இந்த படம் ஒரு முக்கியமான ஒரு திரைப்படமாக இருக்கும் இந்தியன் சினிமாவில் இந்த படத்துடைய கதையே வந்து ஒரு யூனிவர்சலான ஒரு கதை இந்த கதையோட லைன் ஸோ அதனால் எல்லா லாங்குவேஜ்லேயுமே இந்த படம் ஒரே டைத்தில் ரிலீஸ் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் இந்த படத்தில் வந்து நிறைய செட்டு போட்டிருக்கோம் ஏன்னா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட வந்து எயிட்டிஸ் பீரியடு செட்டு போட்டு தான் பண்ணோம் ஸோ மேஜர் போர்ஷன் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வந்து மதுரை பேஸ் பண்ணியும் மீதி சென்னை டெல்லி இந்த கதைக்காலத்தை பேஸ் பண்ணியிருக்குது ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு வித்தியாசமான அனுபவத்தை இந்த கதை கொடுக்கும் இந்த கதை நிறைய உழைப்பை எங்கிட்டிருந்து வாங்கியிருக்கு நான் உண்மையாக உழைச்சிட்ருக்கேன் முக்கியமாக இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் இந்த படத்தில் வந்து வள்ளி மயில் அப்படிங்கிற அந்த கதாபாத்திரத்தில் சரியாக நடிக்கிறாங்க கேரக்டர் நேம் அதுவே டைட்டிலாக வச்சுருக்கோம் இந்த கதையோட சோர் அப்படின்னா வந்து சரியாக தான் எல்லா லாங்குவேஜ்லேயுமே வள்ளி மயிலுங்கிற அந்த கேரக்டர் நேமையே வந்து டைட்டிலாக வச்சுருக்கோம் அது இல்லாமல் இந்த படத்தில் வந்து முக்கியமாக ஒரு மூணு பேர் அறிமுகப்படுத்துகிறேன் அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சரியாகவே வந்து தமிழில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப நிச்சயமாக வந்து எப்படி வந்து சூரிய ஒரு நல்ல அறிமுகமாக இருந்துச்சோ அது மாதிரி வந்து சரியாக நெ நிறைய உயரத்துக்கு போவாங்க தனி அகத்தியன் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு திருவடிய மிஸ்ஸஸ் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு லாஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸாகவே அவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட குக்கு கோ மாதிரி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்கள்ட்ட கேட்டேன் நான் நீங்கள் இப்போ நடிக்கிறீங்களான்ட்டு ஸோ இந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து சத்யா சாருடைய டாக்டராக பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப முக்கியமான ரோல் தென் வந்து ஸ்ரீமெயிண்ட்டு வந்து ஊர்சி மேடம் அவங்களுடைய அக்கா கல்பனா மேடம் அவங்க இப்போ இல்லை அவங்களுடைய டாக்டர் வந்து ஒரு மகாபாரதம் ஸ்டேஜ் ட்ராமா பார்க்க போனேன் அதில் திரௌபதியாக நடிச்சுட்டு இருந்தாங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க ஸோ அவங்களும் இந்த படத்துடைய முக்கியமான ஒரு ரோலுக்கு வந்து சித்ராங்கிற ஒரு கதாபாத்திரத்தில் அவங்களும் இந்த படத்தில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் தென் தயால் நான் ஃபேமிலி மேன் டூ பார்த்துட்டு யார் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படியே ஐ திங்க் தெரில ஒரு ஒரு சிலங்கன் பீப்புளுக்கான அந்த லுக்கு ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்துச்சு அந்த படத்தில் பார்க்கும்போது நல்லா ரொம்ப அற்புதமாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தார் அப்புறம் பார்க்கும்போது தான் நம்மளுடைய கூத்துப்பட்ட ஆர்டிஸ்ட்டு தெரிய வந்துச்சு இப்போ அவர் மீட் பண்ணி பேசி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் இயர்க்கு முன்னாடி மீட் பண்ணி பேசினேன் ரொம்ப முக்கியமான பத கதாபாத்திரத்தில் வந்து தயார் பண்ணுறாரு எனக்கு இந்த திரைப்படம் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான திரைப்படம் இந்த வாய்ப்பை எங்கள் நிறுவனத்துக்கும் எனக்கும் இந்த விஜயா விசாருக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்னுடைய குரு இமான் சார் இமான் சாருடைய நைன்த் ஃபிலிம் நான் அவரோட சேர்ந்து பண்ணுறது கடினமான உழைப்பாளி உண்மையான உழைப்பாளி எங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே வந்து சினிமா தவிர எதுவும் தெரியாது முழுக்க முழுக்க சினிமா வந்து பெரிய பேஷன் இன்னைக்கு காலையில் கூட கம்போசிங் முடித்தோம் ஸோ முக்கியமான காரணங்களால் வந்து இன்றைக்கி அவரால் வர முடியல தென் என்னுடைய ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு அண்ணன் சொல்லலாம் விஜய் சக்கரவர்த்தி கேமராமேன் பொம்மரியிலு சந்தோஷ் சுப்பிரமணியம் தெலுங்கு வருஷன் பண்ணார் ஆரியா நிறைய படங்கள் தெலுங்கில் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது படங்களுக்கு மேலே கேமரா பண்ணியிருக்காரு தமிழில் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த படத்தில் வந்து கேமராமேனை ப்ரொடியூஸ் ஆகிறாரு நான் ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு ஃபில்ம் மேக்கர் அவருடைய என்ன சொல்கிறது ஜீவா சார் மாதிரி ஒரு டைரக்டருடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அந்த ஸ்கிரிப்டை பார்க்குற அந்த தன்மை அதுக்காக சண்டை போடுற ஒரு கேரக்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது நம்ம ஒரு ஷார்ட் சொல்கிறோம் அதை லைக் பண்ணோம் எடுத்தோம்னு இல்லாமல் அந்த ஷார்ட்டில் என்ன சொல்ல வரோம் இது சரியாக தப்பா ஸோ அனலைஸ் பண்ணி அது சம்டைம்ஸ் நானே தப்பு பண்ணால் கூட சி நீங்கள் சொல்லும்போது இப்படி இருந்துச்சு இப்போ இப்படி பண்ணுறமே கரெக்டாக அப்படின்ட்டு அப்படி என்ன சரி நான் மாற்றிக்கலாமே ஸோ அது மாதிரி தான் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆர் டைரக்டர் உதயகுமார் அப்புறம் டான் படம் பண்ணியிருக்காரு அவருடைய இரண்டாவது படம் பீரியட் இருந்ததுனால நிறைய உழைப்பு நிறைய உழைச்சிருக்காரு நிச்சயமாக அவருக்கு மிகப்பெரிய உயரம் காத்துட்ருக்கு தென் எடிட்டர் ஆண்டனி இன்னைக்கு வரல இஸ் குட் ஐ திங்க் நான் சில பேரை பார்த்து பிரமிச்சு போவேன் என்னடா ஒரு ஒர்க் வயசாக அப்படி ஒர்க் வயசாக நிறைய முறை என்னை பிரமிக்க வச்ச ஒரு டெக்னீஷன்ஸ் என்னுடைய
ஒரு லேட்டி மாதிரி எங்களோட பயணிச்சுட்டு இருக்க பாஸ்கர் சக்தி சார் இந்த படத்துடைய டேனக்ரேட்டர் எனக்கு ஒரு தேசிய விருது வாங்கி கொடுத்துருக்காரு அழக சேமிப்பதற்கு அதே மூலமாக ஸோ இந்த படத்தில் நாங்கள் மறுபடியும் ஒரு சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறோம் இது எங்களுடைய எட்டாவது திரைப்படம் நிறைய திரைப்படங்கள் நாங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது எங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த வேவு விழந்து இந்த படத்தில் நிச்சயமாக ரொம்ப நல்ல ஒர்க் ஆகிருக்கு இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் இந்த திரைப்படம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஷெட்யூல் முடிஞ்சிருக்கு செகண்ட் ஷெட்யூல் நெக்ஸ்ட் மந்த் ஷூட் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் காஸ்ட்யூம் டிசைனர் ராதிகா இந்த படத்துடைய போஸ்டர் டிசைன் பண்ண டூனி எல்லாருமே வந்து ஒரு பேஷனோட ஒரு அந்த ஒரு நம்ம ஒரு கதை சொன்னதுக்கு அப்புறம் அந்த கதையை உள்வாங்கிட்டு ரொம்ப எல்லாருமே உண்மையை ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது இன்னைக்கு செகண்ட் சாங் வேகாவோட வந்து கம்போசிங் முடிச்சுட்டு இருந்தோம் ஒரு சாங் ஆல்ரெடி முடிஞ்சு ஸோ நிச்சயமா வந்து ஆல்பம் பெரிய ஹிட் ஆகும் ஒரு ஃபன்னாக இருக்கட்டும் காதலாக இருக்கட்டும் ஆக்ஷன் எபிசோடாக இருக்கட்டும் எமோஷனாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே இந்த கதை கலை அந்த கதையில் வந்து அப்படியே கதையோடைய போக்குலேயே போகும் எதுவுமே திணிக்கப்பட்டது மாதிரி இருக்காது இன்னைக்கு தம்பி ராமியா நாயக் இன்ஸ்லி இவங்கெல்லாம் இல்லைன்னா கூட அற்புதமான ஒரு கா ஒரு எபிசோடு அது அறந்தாங்க நீ சேல சொல்லவே வேணாம் சொல்ல வேணாமா அவ்வளோ அற்புதமாக பண்ணியிருக்காங்க அவங்கள்ட்டே சொன்னேன் எனக்கு வந்து உங்களை வார்த்தையே இல்லை நாகேஷ் சார் தான் எனக்கு பிரமிச்சு போன ஒரு நடிகர் அப்படி ஒவ்வொரு செகண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படி ரிகர்சல் பண்ணும்போதே அப்படி அவ்வளோ சிரி போகிறோம் அவ்வளோ அற்புதமான ஆர்டிஸ்ட்டு இந்த படத்துக்கு அப்புறம் நிறைய உயரம் தொடுவாங்க என்னுடைய நம்பிக்கை இந்த படத்தில் எங்க கூட பயணிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய என்னுடைய உதவியாளர்கள் என்னுடைய மேனேஜர்ஸ் நிர்மல் சாகுல் பூஜி சார் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் யாராவது மிஸ் பண்ணுறேன்னு தெரியல ஸோ இந்த நேரத்தில் ஒரு இதை எடுத்துகிட்டு வர விஜயாண்டி சார் எனக்காக ஒரு விஷயத்தை ரிலீஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் ரொம்ப நாள் ஆசை ஒரு அறக்கட்டளை ஆரம்பிக்கணும்னு சின்ன சின்ன உதவிகள் நான் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் இந்த அறக்கட்டளை வந்து இந்த நேரத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இது இன்னைக்கு யாரும் போஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் தயவு செஞ்சு நாளைக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்க என்னுடைய ரிக்வஸ்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச்